राम लोमगा या फ्रांसिस लोमगा या फिर सोनी मारला अभी आठ महीने का है दो महीने बाद वह दुनिया में कदम रखेगा या फिर रखेगी लेकिन जब वह इस दुनिया में आएगी उसके सिर पर एक प्लास्टिक की छत एक चौकी और उस चौकी के नीचे मुर्गी के अंडों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा उसकी आठ महीने की गर्भवती मां बीते चार सालों से दो साड़ियों में गुजर कर रही है कड़ी धूप में कुलाड़ी से खुद लकड़ी काट रही है बरसात में नंगे पैर झरने से बह रहा पानी पीने के लिए ला रही है ये पहाड़ की गर्भवती महिलाएं हैं बीते सोमवार 17 अगस्त को देश की आजादी के चौहत्तरवीं वर्षगांठ समारोह के दो दिन हो गए थे कुल छब्बीस लाख अंठानवे हजार पांच सौ बावन लाख करोड़ रुपए खर्च के बजट 2020 वाली मोदी सरकार राफेल डील की उपलब्धि बता पचहत्तरवे स्वतंत्रता दिवस की तैयारी को ले आगे बढ़ चुकी थी ठीक उसी वक्त राजधानी दिल्ली से लगभग 1500 किलोमीटर और झारखंड की राजधानी रांची से 275 किलोमीटर दूर सारंडा के घने जंगलों के बीच बसे नुयागढ़ा गांव में आठ महीने की गर्भवती मुक्ता लोमगा कुल्हाड़ी से लकड़ी काट रही थी वह रात को चावल पकाने के लिए इन लकड़ियों को चीर रही थी अंगने में कीचड़ और उसमें चोच मारते आठ दस चूजे खूब अंधेरा घर में कहीं कहीं से रोशनी आ रही थी क्योंकि फूस के घर में कई जगह छेद हो चुके थे नीचे जमीन पर एक फटे कपड़े पर एक साल का उनका बच्चा सो रहा था सब्जी के नाम पर सामने खेत से तोड़कर लाई थोड़ी साग और चावल कपड़ों के नाम पर उनके पास दो साड़ी और एक ब्लाउज के अलावा कुछ नहीं कुल्हाड़ी चलाते हुए मुक्ता ने बताया कि वह खुद ही जंगल से लकड़ी काट कर लाती है दीदी डेली जाते हैं आप जंगल कितना लकड़ी लाते हैं डेली कितना लेके आते हैं अकेले जाते हैं जंगल साथ में कोई नहीं जाता है क्या कह रहे हैं बच्चे लोग जाते हैं साथ में अच्छा हमको बच्चे लोग हैं वो जाते हैं हम्म खाना क्या क्या बनाते हैं आप लगभग हर दिन जंगल जाती है आधा आधा किलोमीटर चढ़ान और फिर उतने ही नीचे उतरकर 16 किलोमीटर का सफर तय करती है ऐसा वह किरुबुरु बाजार में लकड़ी बेचने के लिए हर मंगलवार और शनिवार को करती है अगर बिक गया तो फिर उसी पैसे का चावल खरीदती है उसे माथे पर लाद दोबारा उतना ही सफर तय कर घर पहुंचती है मुक्ता के घर से लगभग 300 मीटर दूर पार्वती मारला अपने पति का खेत से आने का इंतजार कर रही थी खाने का। और क्या है खाने में क्या बनाए हैं और? और कुछ नहीं। चावल और साग डेली यही बनाते हैं आप लोग इतना दूर है ना दुकान भी नहीं कुछ भी नहीं दाल दाल ऐसे जाएंगे ना तो ले आएंगे कहाँ किरबुरु किरपुर कितना दूर यहाँ से कितना दूर लगता है टाइम लगता है जाने में जाने में हमारा हमारा जाने का लिए तो दो घंटा लगता है तो पैदल ही जाते हैं पैदल थोड़ी देर बाद बच्चे को जमीन पर रखा और माथे पर बर्तन ले पास के झरने से पानी लाने चली गई गड्ढे में जमा पानी के ऊपर गंदगी की परत जमी थी पहले उसे हटाया और छक पानी पिया फिर पूरा बर्तन भरा और माथे पर उठा धीरे धीरे घर आने लगी इस दौरान लगभग 15 किलोमीटर के रेडियस में फैले चार गांव नुयागरा बोर्दापाठी हुजूरदिरी और रांगरिंग में फिलहाल 16 महिलाएं गर्भवती मिली कुल उनहत्तर हजार करोड़ हेल्थ बजट वाली भारत सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया जा रहा है रांगरिंग गाँव की आज तक कोई भी महिला गर्भ के दौरान डॉक्टर से ना तो दिखाया ना ही किसी आशा वर्कर का मशवरा इन्हें मिला है कि हम लोग का सुविधा नहीं हो रहा है हम लोग महीना भर पूछता है दिन भर पूछता है हम लोग कुत्ता जैसे बच्चा होता है जो हम लोग पूजा करके हम लोग जो भगवान हम लोग का भगवान होता है हम लोग पूजा करेंगे तब जाके हम लोग बच्चा पैदा होता है मिलेगा भी कैसे क्यूँकी बीते ग्यारह अगस्त को पहली बार इन तीनों गाँव में ऐसी एक रांगरिंग में कोई सरकारी अधिकारी पहुँचा था 
लुइया गरा और बोर्दा बाटी के लोगों को इसी देश का नागरिक मान सकते हैं जो अभी तक सरकार के दीदार से मरहूम है और गांव में पहुंचने के लिए रास्ते के नाम पर इन आदिवासियों के पैरों के निशान मात्र हैं। इन महिलाओं ने आज तक पोषण कुपोषण मातृत्व सुरक्षा जैसे शब्द सुने भी नहीं है बच्चा नौ महीना दस महीना बारह महीना बच्चा भी ढो करके हम लोग लकड़ी लाते हैं फाड़ उड़ करके भी घर में आगे उगी जलाते हैं खाना वाना बनाते बच्चा सबको खिलाते हैं रहते हैं नुया गढ़ा ऐसी पहाड़ी चढ़ते उतरते लगभग चार किलोमीटर दूर बोर्दा बाटी गाँव पहुँचा गाँव के प्रधान गोनू चंपिया कहने लगे तो गाँव में अगर किसी महिला का बच्चा होता तो कौन बच्चा करवाता है फिर बच्चा करवाने के लिए तो कोई दाई नहीं है हम मिया बीबी में ही देखा देखी होते हैं ऐसे ही करके हो जाता है गाँव में महिलाओं बच्चों एवं पुरुषों को कपड़े की भारी किल्लत है किसी के शरीर पर साफ या बिना फटा कपड़ा नहीं दिखा अधिकतर बच्चों का पेट निकला हुआ चाय बासा को देश का सबसे अधिक कुपोषित जिला भी माना जाता है हालांकि बीते कुछ वर्षों में इस दाग को मिटाने के लिए अच्छे खासे प्रयास भी किए गए आंकड़ों के लिहाज से झारखंड में इस वक्त प्रति हजार तीस बच्चों की मौत हो जा रही है दुख की बात है मुक्ता लोमगा का एक बच्चा दो साल पहले इलाज के अभाव में मर गया था उन्हें पता भी नहीं चला की बच्चे को क्या बीमारी थी एस की ही एक रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में होने वाली प्रत्येक 100 मौतों में से 14 मौत शून्य से 4 साल के बच्चों की होती है इस आयु वर्ग में होने वाली मौतों के आंकड़ों में झारखंड देश भर में छठे नंबर पर मौजूद है ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अब तक इन गांवों में सरकार क्यों नहीं पहुंची है विकास का एक छीटा तक क्यों नहीं पड़ा जवाब है ये अनोटिफाइड विलेज है झारखंड में आ, सरकारी आंकड़ों के हिसाब से आ, केवल 24 वन ग्राम बताए जा रहे हैं आ, ये उन ग्रामों की बात की जा रही है जिसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने आ, आग से फॉरेस्ट में जो आग लगता है उससे बचाने के लिए या रक्षा के लिए जिन लोगों ने कभी लोगों को बसाया था और आज वो राजस्व गांव नहीं है जिनको वन ग्राम की दर्जा दी जा रही है आ, लेकिन वन अधिकार कानून के हिसाब से देखें तो राज्य में आ, तकरीबन 1000 से ज़्यादा गांव होंगे आ, जिनको हम वन ग्राम कह सकते हैं क्योंकि जो भी वन में रह रहे हैं और उनको अगर हम सामुदायिक पट्टा नहीं दिए हुए हैं तो वो इलाके जहां 10 घर 20 घर 25 घर जो भी हैं वो सारे वन ग्राम के दायरे में आते हैं तो आ, मुझे लगता है कि आ, वन अधिकार कानून दो में ये प्रावधान है कि सरकार चाहे तो इन वन ग्रामों को राजस्व ग्राम के तौर पर जो है विकसित कर सकते हैं ताकि यहां विकास के बाकी सारे काम लोगों तक पहुंच सके आंकड़ों समस्याओं और तकनीकी दिक्कतों के बीच बात इतनी भर है कि फिलहाल इन महिलाओं को चार जोड़ी साड़ी हेल्थ चेकअप पौष्टिक आहार बच्चों को कपड़े दवाई और साफ पानी की सबसे अधिक और तत्काल दरकार है समाज और सरकार की जिम्मेवारी है कि वो इसे पूरा करें